অবশেষে সকল রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য উন্মুক্ত হলো মালয়েশিয়া শ্রমবাজার কোয়ালালামপুরে দুদেশের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় বাংলাদেশিন কে তথ্য জানিয়েছেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি তিনি জানান কাল থেকেই ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কর্মী পাঠানোর সকল কাজ শুরু হবে যারা কলিং ভিসা পেয়েছেন তাদের মালয়েশিয়া আসতে বাধা নেই আর 10 বছরের বেশি ভিসা দিতেও রাজি হয়েছে মালয়েশিয়া সরকার মালয়েশিয়া থেকে মিরাজ হোসেন গাজী রিপোর্ট মালয়েশিয়া বাংলাদেশের জন্য বড় একটি শ্রমবাজার দেশwidetilde 10 লাখের বেশি কর্মী কাজ করছে গেল দের বছরে জিটুজি প্লাস পদ্ধতিতেই এসেছে 2 লাখের মতো কর্মী জিটুজি প্লাস পদ্ধতিতে এই কর্মী আসলেও 1 সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ হয়ে যায় এর অনলাইন সিস্টেম এসপিপিএ প্রায় এক মাস বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক রাজধানী পুত্রজায় দুদেশের মধ্যে বৈঠক হয় কর্মী সংক্রান্ত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি এবং মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রী কুলা সেগারান নেতৃত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী মাহাতির মোহাম্মদের আগের ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের সকল বৈধ রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয় এই বৈঠকে যাদের কলিং হয়েছে তারা চলে এসেছে আমার কালকে থেকে তারা শুরু করবে স্টেপিং এবং আগে যারা পাঠাতো তারা ছাড়াও সবাই কাজ করতে পারবে কারো প্রতি কোন রকমের সিন্ডিকেটের কোনো তারা দায় দায়িত্ব নেবে না সিন্ডিকেট করতে দেবে না সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ফ্রম এই মুহূর্ত থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে সবাই করতে পারবে অনলাইন সিস্টেম থেকে মেনুয়ালি আমরা এটাকে হ্যান্ডেল করব কোয়ালালামপুরে বাংলাভিশনকে মন্ত্রী আরও জানান যারা অবৈধ আছেন তাদেরকে বৈধতা দেয়া এবং দশ বছরের বেশি ভিসা দেওয়ার বিষয়েও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে এই বৈঠকে রিহাইয়ের ম্যাচ শেষ হয়েছে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যে আরও কিছুদিন টাইম তাদের টাইম বাড়ানোর জন্য উনি তার প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে ওটা টাইম বাড়ানোর ব্যাপারে এখনও কনফার্ম করতে পারে নাই তবে আমার মনে হয় এটা হয়ে যাবে এটা হয়েছে এখন তাকে দশ বছরের উপরেই তারা বিষয় দেবে জানা গেছে নতুন অনলাইন সিস্টেম চালুর আগ পর্যন্ত পাইপলাইনে থাকা কর্মীদের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতেই সকল কাজ সম্পন্ন করা হবে জিটু জি প্লাস পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর অনলাইন সিস্টেম এসপিপিএ বন্ধ হয়ে যায় পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে এরপর থেকে কার্যত মালয়েশিয়ায় কর্মী আসার সকল কার্যক্রমই বন্ধ হয়ে যায় এখন এই দুদেশের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের মধ্য দিয়ে সকল রিক্রুটিং এজেন্সির জন্য উন্মুক্ত হলো মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার এখন দেখার বিষয় হচ্ছে কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় কত করে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো মিরাজ হোসেন গাজী বাংলা ভিশন কোয়ালালামপুর মালয়েশিয়া